，加长行的子车就可以上去一步了，然后男车就可以挪动位置了。最后把这一辆大局挪走，我的红车就可以安全出库啦。好可爱的小汽车啊！不过我觉得汽车拼图要更少老一些，因为汽车黄道更难解。汽车拼图考的是智商，汽车黄道考的是脑力。你这么有信心的话，那你来解这个汽车拼图啊？那你来解汽车黄道吧。你先把这辆红车安全顺利的开出车库，来个紫色拦路虎，红色汽车封路，买个灰色汽车把它包严实一点，大篮车放最下面，不给它留一点空隙，零零碎碎再顶天几个小车，最后再来一个加长汽车堵住你的出口。你这车品位太有水平了吧？整个车库跟你堵的水泄不通，但是我也有办法让这辆小红车安全出去。先给大家分析一下车况，小红想安全出库的话呢，那大紫和大橘。必须给他让位子，大子大举。要想走动的话呢，这个大男必须待到角落里去。大男要想动的话呢，那小辉和小男必须也得挪挪位置。所以我们要走的第一步是，看哪辆车能挪动，就挪哪一辆，先挪动再说。第一步就没有棋可走了吗？那我是挪上来吧，把粉色挪下来，绿色的再挪过来，这样子，这样。啊，要走死了吗？那我把蓝色往后退吧，再把这个碍事的大局向下走，把这两辆车推到边边上去。把紫色车推上来，蓝色车推后面。我发现一个严重的问题，一顿操作之后，把我的这辆小红车堵得更死了。路人就是传说中的女司机啊，拿了汽车玩具就上了，可千万别开车上路，车跟自己很厉害似的。你要是能在两分钟之内把你这个汽车拼图拼出来，我才服你。那我就让你看看我的厉害。计时开始。已经过了一分钟了，那还有一分钟了吗？刚才我没仔细看，这两块高铁积木肯定是在一起的，把它们放到最边边。消防汽车刚好可以卡在高铁的轮子下面，小货车把它放这里，刚好可以卡住。再来一辆小船放在这里，这个有点空哎，不管了，先拼别的。拉着一底部特别平整，所以把它靠边放。火箭合适啊！这个绿皮卡的线条跟火箭非常贴合。快递车也适合放角落里。再来一辆 taxi， 现在就剩两辆车了。把小摩托车放到这个空隙里。大巴车，哎，塞不进啊！我觉得这两块不对，拿出来。嗯，大巴车也塞不进去啊，要不把它放这边？哇塞，真的是可以耶！我知道轮船放哪里了，我、嗯、又把它倒过来，卡在这里。还是一个小摩托车，这个位置轻而易举的就能放进去。汽车拼图挑战完成，别这么得意，我已经找到汽车黄道的规律了。加长汽车最碍事，所以得先把它们挪过来。紫色的小汽车也得下来，小粉必须挪落位置，因为小绿和小黄必须要下来。现在已经有很大的空间了。把小红车挪出来再说，小灰车再让让位置，小红车再前进一步，加长行的紫车就可以上去一步了，然后蓝车就可以挪动位置了。最后把这一辆大局挪走，我的红车就可以安全出库啦。你们觉得汽车黄道和汽车拼图哪种益智玩具更难呢？千万别忘了再给我们一个免费的赞。